Ano nga ba yung mga combo na kailangan mong malaman kapag gusto mong gamitin si Kagura? Sa Mobile Legends Guide na to, pag-uusapan natin lahat ng dapat mong malaman kapag gusto mong gamitin si Kagura. Kasama na yung mga tama at maling desisyon na ginawa ko sa laro na to. Sa mga gusto sumali sa ating giveaway, hit nyo lang yung like, share at subscribe. Tapos i-comment nyo yung ID number nyo at in-game name. Tapos skin or hero na worth 500 diamonds. At ang pinaka-importante, dapat matapos nyo yung bawat video. Bubunot ako ng apat na mananalo at i-announce ko yun every first week of the month. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe, hit mo na yung subscribe pati yung notification bell. Okay, let's go! Sa laro na to, ito yung emblem na gamit ko. Mage emblem, tapos movement speed, magic pen, tsaka magic worship. Importante yung movement speed sa kanya para mas magamit mo yung passive niya ng mas maayos. Pagdating naman sa lineup namin, kung mapapansin nyo, nakatank emblem yung Minsitar tsaka Minotaur. Ang usapan kasi namin, 1-2-2 yung lineup tapos magsusupport yung Minsi. Pero ang pinagtataka ko bakit pumunta sa top lane yung Minsi tapos nag bot lane yung Exborg. Nagmas na rin yung Exborg so possible din yung Exborg support. Mas maganda sana kung sumama na lang sa akin yung Mino tapos yung Exborg na lang ang tutulong sa carry. Pero dahil hindi sumama sa akin yung Mino, wala tayong magagawa. Kailangan kong i-clear yung mid mag-isa. Kung sakaling funnel rotation yung gagawin namin, pwede sana mag-support Kagura. Ang problema nga lang dahil naka-retribution ako, kaya mas pinili ko pa rin mag-core. Maliban doon, dahil solo game lang tayo, mas maganda kung dalawa yung core. Para kung sakaling hindi makapag-perform yung isang core, meron pa tayong asang isa pa. Hindi ko rin ina-expect na kinukuha pala ng kalaban yung blue namin. Pero dahil meron akong retry, kaya pwede kong maagaw yon. First blood. The umbrella is Yang, the human is Yin. You have slain an enemy. Dalawa na patay namin sa team fight na yon. Tapos kung mapapansin niyo yung Xborg sa bottom lane, kinukuha niya na rin yung blue buff ng kalaban. Sinubukan din kunin ng Kari tsaka Mino yung red buff nila, hindi ko sigurado kung duo yung dalawang to, pero ito yung magiging dahilan kung bakit magagap lalo yung kalaban. Kung napansin nyo doon, walang nakapag-clear ng first two waves sa top lane, tapos naagaw pa namin yung dalawang buff nila. Kaya ibig sabihin malaki na yung magiging lamang namin dito. Pagdating sa skills ni Kagura, kung mapapansin nyo dalawa yung kulay nun. Kapag hawak niya yung payong, magiging green yung kulay ng skill. Kapag naman wala sa kanya yung payong, magiging violet yung skill. At para makontrol mo yung payong, kailangan mong gamitin yung first skill. Kung saan mo ikiklik yung first skill, dun mapupunta yung payong. Maliban dun, kung mapapansin nyo, pareho yung cooldown ng first skill niya. Kapag ginamit mo siya kahit naka-green, magko-cooldown pa rin yung sa violet. Kailangan mo ring tandaan, ito ang pinaka skill ni Kagura. Dito babase kung paano mo magagamit si Kagura ng maayos. Pagdating naman sa second skill ni Kagura, dito manggagaling ang mobility niya. Pwede mong gamitin yon para makapag-in o kaya makapag-out. Kapag ginamit mo yung second skill ng naka-green, pwede kang tumalon papunta sa isang direksyon. Maliban doon, magagamit mo rin yun na parang purify. Matatanggal lahat ng debuff kapag ginamit mo yung second skill ng naka-green. Pero kailangan mong tandaan, yung second skill niya na green, yun yung pinakapantakas niya. Kaya hanggat maaari, wag na wag mong basta gamitin yun. Kapag ginamit mo naman yung second skill niya ng naka-violet, mapupunta ka kung nasan yung payong. Magdideal din yun ng damage sa kalaban na nasa paligid ng payong. 
Isa pang kinaganda sa second skill niya, magkaiba yung cooldown ng second skill na nasa green at second skill na violet. Kaya ibig sabihin, pwede mo silang magamit ng magkasunod. Bago natin ituloy yung video, gusto ko munang i-shoutout si na Angelo Santos, Jan Jan Colina at Carl Neri. Kung sinong unang tatlong magko-comment sa bawat video, siya yung i-shoutout ko next video. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe, hit mo na yung subscribe pati yung notification bell. At dahil nanalo kami sa teamfight na yun, dapat kumuha na kami ng objective. Pagdating naman sa ultimate ni Kagura, kapag nasa green, itutulak niya palayo yung mga kalabang nakapaligid sa kanya tapos merong kasamang slow. At kapag nasa violet naman, lalagyan niya ng tali lahat ng hero na malapit sa payong. Tapos after 3 seconds, magdidikit lahat ng nasa tali. Meron din yung kasamang slow at tuwing ginagamit mo yun, magkukuldown yung first kill mo na violet. Mas malaki yung damage ng ultimate na Violet kapag nahila yung kalaban. Kaya hanggat maaari, dapat may stay mo sila sa ultimate na Violet for 3 seconds. Pagdating naman sa passive ni Kagura, kung mapapansin nyo, tuwing kinukuha nyo yung payong, magkakaroon siya ng shield. Maliban dun, may stun ng 0.5 seconds lahat ng nakapaligid kapag kinukuha nyo yung payong. Tumatagal yung shield ng 4.5 seconds at ganun din katagal yung cooldown. Kaya ibig sabihin, pwedeng lagi kang may shield Basta kinukuha mo yun every 4.5 seconds. At para mas madali mo magawa yung combo ni Kagura, tatlo lang yung kailangan mong tandaan. Una, yung first ulti first. Dahil sa nagko-cooldown yung first skill niya kapag ginamit mo yung ultimate na violet, kaya pwede mong gamitin ulit yun para mas malaki yung damage. Ang sunod na combo na kailangan mong tandaan is yung second ulti second. Kapag wala sa iyo yung payong, pwede kang mag second skill, tas hanggat maaari gamitin mo yung ultimate tapos second skill palayo. Dahil sa bihira mo magagamit yung ultimate mo na green, kaya hanggat maaari kapag nag second skill ka, gamitin mo na agad yung ultimate na green. Kapag pinagsama mo yung dalawang combo na yon, ito yung kalalabasan. Pero hindi mo kailangan pagsamahin lagi yung combo na yon. Kung tingin mo, hindi ka na makaka-out kapag pumasok ka, wag mo nang ipilit. Pwede mo gawin yung unang combo, Tapos kapag gusto mong tumakas, pwede mo gawin yung first kill second second para makapag out. Pero kailangan mo tandaan, bago mo magawa yung first second second, dapat nakuha mo na yung payong mo. Kailangan mong isagad yung first kill mo sa dulo ng range para kapag lumayo ka ng konti, mas madali mo makukuha yung payong. At para mas malayo yung mapuntahan mo, pwede ka mag first kill second second. Kapag naabisado nyo yung tatlong combo na yon, mas madali nyo magagamit si Kagura. Pero kailangan nyo tandaan, nakadepende sa sitwasyon kung anong combo yung gagamitin nyo. Sunod na kailangan nyo tandaan, hindi porkit alam nyo na yung combo, maghahanap na kayo ng kalaban tapos kukomboin nyo na lagi. Napaka-importante pa rin na makapag-farm kayo at makakuha agad ng objective. Kapag mas nauna kayo sa farm, mas mabilis yung mababurst yung kalaban. Pagdating naman sa item build, ito yung item build na tingin kong bagay kay Kagura. Kung 1-2-2 yung rotation, tapos mid lane kayo, mas maganda na buuin nyo yung jungle item. Pwede nyo rin palitan yung dalawang huling item depende sa sitwasyon. At kung support kagura naman kayo, dahil wala kayong buff, pwede kayo magmana region na boots, tapos palitan nyo yung jungle item ng mask. Means restriction. Ult is ready. Turtle Attack the turtle! Soon. The umbrella is moving. Team destroy the turret! Request backup! Do you want to be my Shikigami? Request Killing backup. spree! Request Attack back. the turtle! Curse simply means restriction. Di 
dito, i-reserve ko sana yung retribution sa turtle. Pero dahil nakita ko yung curry na kinukuha yung blue buff ko, kaya ginamit ko na doon. Ang problema nga lang na gamit siya sa malate na jungle creep. Kailangan nyo tandaan, sa 1-2-2 na lineup, dapat laging ang blue buff nasa mage o kaya sa assassin. Pero dahil hindi nag lane yung curry at focus siya sa jungle, kaya makikita nyo na maliit yung farm niya. Mapapansin nyo mamaya, mas malaki pa yung farm ng dalawang side lane kaysa sa curry. Do you want to be my Shikigami? An enemy has been slain. Launch attack! There are hundreds of monsters living in my umbrella. Makikita nyo dito, mas malaki pa yung gold ng dalawang side lane kaysa sa carry. Dahil nga, mas malaki na yung bigay na gold sa lane, kaya hanggat maaari, dapat sa lane kayo nagpa-farm. The umbrella is yang, the human is yin. Godflower turret has been destroyed.
people. Launch attack! Your team destroyed a turret! Lay a kill! Sana marami ka natutunan sa guide na to at kung meron kang guide na gusto ipagawa, i-comment mo lang sa baba at susubukan kong kumuha ng guide tungkol doon. At dahil tinapos mo ang video, gusto ko yung mananalo sa ating giveaway sila yung mga nanonood hanggang dulo. Para malaman ko kung tinapos mo talaga, kailangan mahanap mo yung keyword. I-comment mo yung keyword kasama ng ID number, in-game name at skin na gusto mo. Mas maraming keyword, mas malaki yung chance na manalo. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe, hit mo na yung subscribe pati yung notification bell. Basta lagi mo lang tatandaan, kung gusto mo mag-improve, just master the basics. I'm out.